Meine sehr verehrten Damen und Herren, die aktuellen Krisen zeigen unverblümt, wie verwundbar unsere Gesellschaftsordnung und unsere Volkswirtschaft geworden sind. Zugleich ist klar, der Cocktail von Digitalisierung, Dekarbonisierung und demografischem Wandel in Zeiten von Krieg und Terror, Inflation und Lieferkettenbrüchen schmeckt nicht jedem. Er entpüppt sich in gewisser Weise auch als Gift für eine ängstlicher gewordene Gesellschaft, deren Verrohungspotenzial deutlich zugenommen hat. Fremdenfeindlichkeit, Antisemitismus und die menschenverachtende Kommunikation im Internet trüben die Aura unseres bislang gewohnten freiheitlich-liberalen Lebensstils ein. Ferner schüren sie das Aufkommen von demokratiefeindlichen Extremen an den Rändern unserer demokratischen Mitte. Das ist umso bedenklicher in Tagen, an denen uns nicht zuletzt dass der Kalender daran erinnert, unsere Demokratie ist nicht vom Himmel gefallen. Wir müssen ständig an der Demokratie arbeiten, damit sie bleibt. Und es gibt einen Zusammenhang zwischen unserer freiheitlichen Gesellschaftsordnung und unserer genau in dieser Freiheit gelebten Wirtschaftsordnung der sozialen Marktwirtschaft. All dies und mehr zeigt gerade eine Ausstelle, Ausstellung in der Bundeskunsthalle in Bonn und dorthin nur ein Katzensprung vom BIP entfernt. Dorthin gehen wir jetzt. Wer sich hier umschaut, erkennt, wir müssen auf der Ruhe sein, wenn sich antidemokratische Bewegungen auf den Weg machen. Ob weltweit oder bei uns. Es sind eben nicht nur der Fachkräftemangel, die hohen Energiekosten oder die erdrückende Bürokratie und Regulierungen, die unserer Wirtschaftsordnung zusetzen. In dieser Gemengelage frage ich mich als Berufs- und Wirtschaftspädagoge einmal mehr, was macht das eigentlich mit unseren jüngeren Generationen, mit denen, die wir als Fachkräfte für unsere Wirtschaft aus- und weiterbilden, die wir aber auch als Mitglieder unserer Gesellschaft sozialisieren und erziehen wollen. Auch hier sehen wir uns besonderen Herausforderungen gegenübergestellt. Internationale Vergleichsstudien zeigen, dass Zukunftsängste unter Jugendlichen weltweit zunehmen. Persönliche Probleme mit Familien und Freunden treten dahinter zurück. Sorgten sich Heranwachsende vor 30 Jahren vor allem um ihre eigene Zukunft, stehen heute gesamtgesellschaftliche Bedrohungen im Fokus. Schauen wir bei uns in Deutschland noch etwas genauer hin. Die Anzahl junger Erwachsener im Alter von 20 bis unter 35 Jahren ohne abgeschlossene Berufsausbildung ist erneut gestiegen. Waren im Jahr 2021 rund 2,6 Millionen Personen betroffen, so stieg diese Zahl im Jahr 2022 auf fast 2,9 Millionen. Wir zählen bei uns in Deutschland zurzeit rund 600.000 sogenannte Needs, also junge Menschen, not in Education, Employment or Training, zwischen 15 und 24 Jahren, die nicht mehr zur Schule gehen, keinen Freiwilligendienst machen, keine Ausbildung, kein Studium und die nicht arbeiten gehen. Diese Gruppe ist sehr heterogen. Es sind junge Menschen, die orientierungslos sind, ein Gap hier machen, die psychosoziale Probleme plagen oder die sich frustriert aus der Bildungsbiografie verabschieden. Angesichts der herausfordernden Fachkräftelage in Deutschland haben wir diese Gruppe der jungen Menschen in der Berufsbildungspolitik vor allem vor dem Hintergrund der Frage im Fokus, wie wir sie als Potenziale für den Arbeitsmarkt heben können. Denn wir wissen, der Einstieg in eine Ausbildung ist und die anschließende Beschäftigung sind die beste Versicherung gegen den Abstieg in die sozialen Sicherungssysteme. Gleichzeitig entstehen so hervorragende Rahmenbedingungen für gesellschaftliche Integration und Teilhabe. Was ist jedoch, wenn diese gewünschte Hinführung in Qualifizierung nicht gelingt? Ohne Zweifel tut sich im sogenannten unversorgten jungen Menschen auch ein Potenzial für sozialen Sprengstoff aus. Aber nicht nur diese Zielgruppen haben ein Gefährdungspotenzial. Neuere Studien decken auf, dass sich junge Menschen zu wenig gehört fühlen und kaum Hoffnung in die Politik setzt. Mit Blick auf die jüngeren Generationen ist deshalb neben den allgemeinbildenden Schulen und den Hochschulen gerade jetzt die berufliche Bildung mit ihrem Potenzial in die Pflicht zu nehmen. Denn die Berufsausbildung ist mehr als arbeitsmarktorientierte Qualifizierung. Ihre Mehrwertigkeit drückt sich darin aus, dass sie zur Qualifizierung, Sozialisierung, Erziehung und Bildung beiträgt. 
Und wir sind gut beraten, diese vielfältigen Dimensionen der beruflichen Bildung zu nutzen, um nicht nur standortstabilisierend gute Aus- und Weiterbildungsmaßnahmen umzusetzen, vielmehr sollte die berufliche Bildung auch die politische, genauer gesagt die Demokratiebildung der jungen Menschen fördern, die ein stabiles und zukunftsfestes Wirtschaftssystem braucht. Ich glaube deshalb, es ist an der Zeit, ein entsprechendes Signal zu setzen, denn auch hier tut Umsetzung Not und es gibt Möglichkeiten, aktiv zu werden. Wir alle, die Betriebe, die Kammernkreis, Handwerker schaffen und Innungen, die wir uns jeden Tag um die berufliche Bildung in Deutschland bemühen, wissen, welche Bedeutung die Berufsausbildung hat. Verbunden mit der Ausbildung besteht der Bildungsauftrag unserer Betriebe und berufsbildenden Schulen zur Persönlichkeitsentwicklung beizutragen. Diese sollen junge Menschen unterstützen, sich zu Persönlichkeiten zu entwickeln, die sich reflektierend und aktiv mit aktuellen gesellschaftlichen Problemen auseinandersetzen. Ein solcher Bildungsauftrag ist bereits seit vielen Jahren ein verbindlicher Bestandteil unserer anerkannten Ausbildungsberufe. Um den Ziel einer zukunftsfesten Berufsausbildung Rechnung zu tragen, gibt es beispielsweise ergänzend zu berufsspezifischen Inhalten anerkannter Ausbildungsberufe seit nunmehr zwei Jahren festgeschriebene Kompetenzen in unseren Ausbildungsordnungen. Diese Kompetenzen sind eine wesentliche Grundlage und stellen damit ein unverzichtbares Element beruflichen Handelns dar. Wir nennen sie Standardberufsbildpositionen. Sie sind während der gesamten Ausbildung zu vermitteln und sie gelten für alle Ausbildungsberufe, die seit dem 1. August 2021 in Kraft getreten sind. Es geht um die Themen betriebliche Organisation, Sicherheit und Gesundheit, Umweltschutz und Nachhaltigkeit sowie Digitalisierung. Von ihrer Berücksichtigung über alle Ausbildungsordnungen hinweg geht ein wichtiges bildungspolitisches Signal für alle an der Berufsbildung beteiligten Institutionen und Akteure aus. Mit ihnen greifen wir das Ziel der Persönlichkeitsentwicklung auf, also die Förderung von beruflicher Tüchtigkeit und Mündigkeit unter Berücksichtigung aktueller Entwicklungen. Auf diese Weise setzen wir für die zukunftsfähige Gestaltung der Ausbildung wichtige bildungspolitische Akzente in einer sich wandelnden Arbeitswelt. Die Standardberufsbildpositionen weisen im Sinne von Rechten und Pflichten hin auf die Eigenverantwortung des Einzelnen am Arbeitsplatz sowie auf die Bedeutung und die Prävention und Weiterbildung. Damit leisten sie bereits einen wichtigen Beitrag für das, was diese Ausstellung in vielen Facetten als essentiell herausstreicht, die Förderung von demokratischen Kompetenzen in unserer Gesellschaft. Meine sehr verehrten Damen und Herren, lassen Sie mich von der kleinen Exkursion zurückgekehrt ein Fazit ziehen. Unsere liberale Gesellschaftsordnung als zwingend notwendiges Pendant zu unserer sozialliberalen Wirtschaftsordnung erhält sich gerade in diesen aufgewühlten Zeiten und sicher auch in Zukunft nicht von selbst. Umso mehr müssen wir dafür Sorge tragen, dass sie ein Stabilitätsfaktor bleibt. Und deshalb gehören Qualifizierung und Demokratiebildung noch intensiver und verbindlicher in beruflicher Bildung, insbesondere in Ausbildung, zusammengedacht. Genau das leisten die bisherigen Standardberufsbildpositionen aber nur unzureichend. Es ist darum an der Zeit vielleicht über eine weitere Standardberufsbildposition und ein entsprechendes Kompliment für das Curriculum der Berufsschulen nachzudenken. Eine treffende Bezeichnung dafür könnte lauten Arbeiten und Lernen in einer freiheitlich-sozialen Grundordnung von Wirtschaft und Gesellschaft. Herzlichen Dank für Ihre Aufmerksamkeit.